爆枪代表，请出列。曼丽，你是不是太紧张了？报告连长，我不紧张，我是太高兴了。好，不要在乎刚刚的失败，也不要想等一下有可能会失败。拿出自信心，保持平常心，你可以超越自己的，明白吗？明白。如烈，部队出发，执行官带往司令台。部队听口令，向右转。目标司令台，前方走。
主席，请就位。向国旗敬国父一下，行最敬礼。这边。去右手。我念一句，所有新兵附送一句。海军陆战队士兵信条。海军陆战队士兵信条。我是一名中华民国海军陆战队士兵。我是一名中华民国海军陆战队士兵。我踏入部队第一天起。我踏入部队第一天起，就将团体利益放在个人利益之上。就将团体利益放在个人利益之上。我把任务放在第一位。我把任务放在第一位。我严守军纪，重视荣誉。我严守军纪，重视荣誉。不让长官家人为我担心。不让长官家人为我担心。我磨练体能战技，和本职学能。我磨练体能战技，和本职学能。达成任务，有效达成任务。我会确实保养我的武器装备，我会确实保养我的武器装备，和照顾好自己，和照顾好自己。我不怕苦，不怕难，不怕死，我不怕苦，不怕难，不怕死。绝不抛弃任何一位弟兄，绝不抛弃任何一位弟兄。我是一名中华民国海军陆战队士兵。我是一名中华民国海军陆战队士兵，永远忠诚，永远忠诚。我放下，收视词。
主席致辞。副指挥官，司督长，三位开训的营长，各位干部，以及我们一百零七十三梯所有志愿役的新兵。大家早安，大家好，请早歇。非常欢迎各位来到陆战队唯一，也是我们全国军新训中心最南端、训练最严格的新兵训练中心。我祝福大家在这边为期八周的入伍训练。能够顺利成为一个合格的陆战队队员，也祝福你成为一位令人骄傲的大地勇士。辅导长，送牌、扬牌，辛苦你们了。多亏有你们，开训典礼没有任何的状况发生，尤其是刚刚出发前。黄曼丽还掉枪，我本来很担心，还好她的临场反应发挥得很好。其实黄曼丽能够有今天的表现，都是两位排长的功劳。杨排辛苦了，听说黄曼丽本来肢体不是很协调，多亏有你。谢谢连长，其实最辛苦的是宋排长，是他主要负责黄曼丽的训练。宋排，怎么都没听你说，我还以为是杨排在负责训练的。报告连长，其实不管是谁负责都没关系，我们都是为连上争取荣誉。好，我接下来要北上参加研讨会，为期一周。连上的训练到时候还需要各位继续维持开训的好表现。辅导长，有。营部的课前会议要麻烦，我不在的时候要多费心了。没问题。那就这样吧。是，谢谢连长，谢谢连长。杨排，连长，有些事情我不方便在大家面前问你。连长，怎么了吗？私底下叫我学姐就可以了。志强是不是在追你啊？没有啦，学姐，他是因为要帮玉辉学长，所以才误传到群主。你不要误会，这个我有听说。我们都有自己的私生活，有不想被人打扰的时候。但是同样身为女军官，有些困扰，我们懂。不管在哪一个职场，被欣赏是一件好事，但是有时候有些状况。就要特别小心注意。我知道，在训练的时候，我都跟女兵说，军人是没有性别之分，但是更多的时候，我们是军人，也是女人。所以，如果有人对你说了什么或做了什么，造成你的困扰，不管是谁，你都要告诉我，我一定会听你的，知道吗？这不是预料中的事吗？哎，不知道是谁远的时候还掉枪，真是吓死人了！少爷，至少告诉过你妈，这不会包庇。哦，干温呐！哎，骄兵必败，看你骄傲的。嗯，那你确实打错人。这都是曼丽努力不懈的成果。了，手上不伤，我帮你按一下。好了好了，哎呦，要谢谢你们了，一直以来的支持跟照顾，谢谢你们。啊，不谢不谢。哎，不是啊，你应该要谢谢那个
送排长吧，他每天晚上不能练单杠，要陪你练枪哎。他的确牺牲很多啦，但我最想感谢的是潘班长。潘朵啦，我有没有听错？你没有听错，他昨天陪我练枪练到半夜，而且他还很温柔的鼓励我。嗯，真的假的？黄曼丽，那是因为你没有他漂亮，好不好？你看他对我充满敌意耶，这是真的。从我第一天入伍起啊，他都见不得我头发，时常叫我红葱头，他处处找我麻烦，他就是嫉妒我啊，身材比较好，长比较漂亮。班长不是你想象中的那样啦，哪有没有？他就是小心眼啊，嫉妒人家长得比他漂亮啊。他还说我毛病，叫多叫我毛怪，他才龟毛哎！他温柔，我打死他不去。注意，注意。黄曼丽，看不出来这么行。谢谢班长。既然表现得这么好，班长要好好奖励你。让你担任请示长职务。报告班长，我能为连上建功是我的荣幸。别跟班长来这一套，担任请示长可是要负责的。集合前最后一个离开，检查电灯、电扇，还有每个人的内务。晚上要帮忙班长点名，还有熄灯。另外还要负责分配每个人请示公共区域以及浴室、厕所的打扫工作。班长，这个是惩罚吧？还没说完呢。担任请示长的都有提早假。提早假？一般我们都是星期六动八动动放，有提早假呢，就可以提前一天幺八动动离开。哦，班长，你赏罚之分明哎，这么大的福利，班长人真好，人真是好。说，我可承担不起，毕竟班长小心眼又龟毛。黄曼丽，请示长职务立即生效，希望你好好维持请示内务。是，班长。赵雅芝，真是白目哎，流年不利犯小人呐。跟你讲哦，你以后的日子很难过啊,啊！潘朵拉，做何要啊？给这么大的福利，别说提早一天幺八动动离开，就算是提早一个小时离开，也是天大的恩典啊！妹儿，哈利路亚！提早家不是你在放的，跟人家在那边嗨什么啦？哎，我们是姐妹耶，鱼有容颜。不久，我们就要比赛唱军歌了。这一节课，我们就先来练习军歌。下一节课，我们跟男兵排尬唱。有没有信心？有。有没有信心？有。各位，班长，现在讲一个小故事。这个故事呢，是有关于男生如果唱歌比女生小声的故事。这故事会发生什么后果？就是会有一个姓周的，晚上会到你们的寝室，跟你们好好的聊天，尬聊一波。嗯，包班长，这是周公吧？哎，还是其实是周董啊。包班长，我比较喜欢周子瑜。嚯！哇哦哇哦，你们的联想力真的很丰富哎，就当做是周公吧。好不好？然后要配上我的脸。Go！ 班长
讲话隧道嘛？你有尊重我吗？你也是，莫下吧，隧道，怎样？军中前的了不起啊？有考虑过你旁边林斌的感受吗？报告，没有。何坤亮，班长刚从头讲话到尾，你们打瞌睡，醒了没？醒了。后面你不要睡动啊！别以为班长没看到，放肆。好，现在你们把头向右看，看右边的柏树林。回头，待会唱歌的时候，班长，希望你们啊，要唱到这个树叶会摆动，甚至有落叶掉下来，或者让这些树叶枯黄掉，有没有问题？没有。清凉，军旗也。民士齐如，手摆高，探头作战，勇无敌，反攻神战力收够。看前方，陆战歼二，有忠诚，报国为民是精忠。为海军所战国，为陆军所先锋。为海军所战国，为陆军所先锋。战斗的陆战队，万事雄。排长听各位唱歌，发现还有一些人没有把声音唱出来，没关系，那我们就逐一练习。维新，要，喂，大声一点啊！回上一栋。维新，要，手放下。卡步，走，一、二，一、二。一二一二，看我们部队多精壮！一二一二，预备，唱！大声呐！大声不会啊！肚子用力！听我们歌声多亮亮。李弟，唱歌要用丹田，肚子要用力，知不知道？知道。大声啊！知道，你到底知不知道啊？知道。班长，加强训练。是。所有人听口令，卡步走，一二，一二，一二，一二，看我们部队多精壮。一二一二，预备，唱！看我们部队多精壮，齐如山河声势雄。听我们歌声多嘹亮，震撼山岳破长空
样的训练，吃一样的饭，却没有看到一样的成效。训练是。你喜欢嘟嘴是不是？唱歌不好好唱，闭嘴。待会班长会让你唱个够，听到没有？好，听到了。笑什么？嗯，喊到我没有声音。将军，是是你，你干嘛害羞？你不是男的吗？是的，好不好？哎呀，没关系啦。对不起啊，是不是因为我表现不好，所以害我们排输了？你不要想那么多啦，那些男生反正嗓就很大啊。嗯，可能因为。排长在我面前，我觉得很容易紧张，又要面对那么多男生。吴昕，我跟你讲，那男生真的不用怕，像我，我只要一想到他们，我就会这样。哦，变色啊！又吃地瓜。不是啊，我只是想说，示范给温馨听嘛。哎，谁跟我这句话是要去对面讲吧？呼，很浓哎。哎呦。温馨，我的意思是说啊，你想想看，那些男生平常这么爱欺负我们，所以我们只要一想到他们，就很生气，很生气，很生气。只不过我一生气就很容易。哎，我有说起来了，我们想要有那个神沟的功力去臭死那群臭男生。好了，我们先不要讲这些男生，我们来想一下要怎么帮温馨。温馨，我们一起陪你。我们大家一起帮温馨合音，那你就当做是在唱你喜欢的歌，不要紧张，好不好？嗯，好。哎，你什么脸不想帮哦？我的脸有说话吗？有啊。哎，好了好了，我们就帮温馨一起唱嘛。好啊，来来来，我起一个 key 哈。好。看我们部队多精壮，预备，唱。看我们部队多精壮，气如山河，声势雄。嘿嘿，听我们歌声多嘹亮，震撼山岳破长空。训练严格，装备精良，军纪严明，士气如虹。探头作战用无敌，反攻神战力收工。陆战歼而又忠诚，报国为民是精忠。为海军首战国，为陆军做先锋。战斗的陆战队，万事雄风。耶！今天是机械训练，先来跟大家介绍一下，分解图片上面有一把国造 T 钩腰步枪，也就是今天的主角。大家看过来这个地方，这个是枪身部以及枪托部。待会排长会教大家如何利用扳手退出前后插销，取下枪机以及拉柄。排长说一动，大家就做一动，了不了解？了解。趁防身术队形，打开。杀！好。各位，男兵骑莫测刺枪术，女兵防身术。这是你们唯一不同的科目，我希望你们会好好学习
，为连队争取成绩。报告排长，手放下。我要退训了，我可以不要跟大家一起操练吗？潘班长，过去连上遇到类似的状况都怎么处理？报告排长，通常干部都会先尽力挽留。那如果有人执意要离开呢？最后都会交由辅导长和连长亲自约谈。好，那请你先进行了解，再向我报告，由我决定是否要向连级报告。是排长，先去上课。是。为什么想退训？报告班长，我本来就不是自愿来当兵的，而且我也不想浪费大家时间了，我还是早一点离开比较好。可是每个干部对你的期望都很高，你这样走不觉得可惜吗？谁啊？我啊！你看，你才刚来部队没多久，就破了我们陆战队的记录，哎，这可是个人才。什么记录啊？你不是很快就背好《士兵信条》吗？那个《士兵信条》内容将近一百一百五十八个字，呃，对，一百五十八个字。你看，你有超强过人的记忆力，我相信你对《士兵信条》内容早已融会贯通，所以才记得这么熟嘛。这可是我们龙泉营区史上第一人呢。还有，连上增设标示，让新兵不再迷路，因为你让我们龙泉营区变得更加进步。听起来比较像是在笑话，说于是啊，当然不是啊，这些改变可是因为你来。随便啊。对了，班长，你刚刚有说其他干部有包括宋排长吗？当然喽，他可是全连最力保你的干部。我就知道，他之前一直未给我留下来。原来是对我期待很高，所以你决定不退训了？要啊！班长说了这么多，你一点都不心动啊？班长，他们很累耶，你没有看到我已经瘦得不成人形了吗？看不出来，这些都是基本训练。你看吧，又是无条件服从，国军就是不懂得变通，做事情要有弹性啊。好，先顾那依您的高见。我们该怎么变通？像我，我就不想跑三千公尺啊！仰卧起坐，我也不想做。然后呢？然后上课的时候可以放一些战争片，这样可以培养我当兵的情绪。那就是看电影吧，差不多意思。还有吗？啊，晚上的时候要提供我们吃宵夜啊！像我就喜欢吃鸡屁股，也是记得那一种哦。哦，好。那如果有这些弹性，你是不是就愿意留下来？我会好好考虑一下。还考虑啊？好吧，这些在还没有定案之前，部队出差的时候，我们就先跟着班长去做安官吧。好，谢谢班长。好，回去。谢谢班长。这页数额不简单嘞，我看羊排这次是骑虎难下了。这是什么意思啊？答应了就被人家说笑话，不答应了就会打破对连长的承诺。遇到这种八宝兵呢、啊，我们也是无奈啦。八宝兵、水果兵哦、喔，这就叫必雕。我还八两斤呢。哎，我就说第一周不能这样操兵吧，出大事了。其实这也不全部都是排长的责任，他们是自愿意进来的。现在要退训，那当初干嘛来？不是无聊吗？他不然怎么叫毙掉？我就跟你讲，走，好，哎，梦中情人，学文多拉，哎，排长，排长，叶叔他愿意留下来了吗？报告排长，呃，叶叔他开出一些条件。我已经向杨排长报告了，接下来就看杨排长怎么处理。什么样的条件啊？叶素娥，你这样背叛你的。
的同袍，辜负我们的革命情感，难道你一点都不会觉得对不起良心吗？我的良心告诉我，我要是再不赶快离开这里，有一天我一定会踢笑。素娥，受枪典礼结束，就代表你是一个真正的军人嘞。难道你不觉得很自豪吗？不觉得啊。哎呦，我是被逼的。既然那么不想来，那当初干嘛来报道？我是为我阿爸。这么呕心沥血的故事，你们没听过吗？夜幕蓝带父从军。那你要走，你有问过妈照保吗？当然啦、啊，每天三餐饭后外加睡前一杯。干嘛你吃药？我刚问也是白问、啊。如果真的想走，也没有人留你啊。No no no！ 告诉你，我们潘班长朵拉小姐可是求我留下来很多啊，而且我还跟她谈条件。什么条件？第一。我不要跑步，我不要做伏地挺身，不要做仰卧起坐。第二，我要吃宵夜，指定是咸酥鸡一包，外加一串炸鸡屁股。第三，做梦啦！这些条件，除非班长打开潘多拉的盒子，就算答应，也是要通过羊排那一关，好吗 ？Understand？ 哎呀，我不管啦，反正我才不要当兵嘞！你们想想看，当兵每天五点半要起床，而且没有自己自由的时间。如果不是被逼的，谁想要来啊？叶木兰，其实这里除了你之外，每个人都是怀抱梦想要来当兵的。我，我真的觉得当兵没有那么糟糕啊，可以训练自己的能力，独立自主。现在外面职场上哪里可以像当兵一样，这么落实良性平权的环境？彤彤真的很喜欢画画，对不对？对呀。那彤彤知道妈妈最喜欢什么吗？嗯，妈妈最喜欢彤彤。<笑>好乖哦。那除了彤彤之外，妈妈最喜欢什么？嗯，妈妈最喜欢当兵。嗯，那妈妈可以去当兵吗？嗯，可以。妈妈如果去当兵，可能要住在当兵那里，就没有办法跟彤彤住在一起咯。为什么妈妈是不是不要彤彤了？彤彤，妈妈跟你说，阿姨之前是不是跟我们一起住？是。后来阿姨没有跟我们住，阿姨还是很爱彤彤啊。嗯。所以。妈虽然去当兵，住在当兵那里，没有跟彤彤一起住，但是妈妈永远最爱彤彤，不会不要彤彤，知道吗？知道。因为妈妈跟阿姨都不在，阿周一个人照顾彤彤会很累，所以我们周末去爸爸那里住两天，好不好？我会很乖，可不可以不要去住爸爸那里？可是阿周年纪那么大了。真的会很累，彤彤乖，去爸爸那里住两天，好不好？彤彤，我不要去。吵什么吵啊！午休时间还不赶快睡觉？彤彤躲在床上躺平。黄曼丽，你吃错药，你干嘛学潘多拉？恶心耶！我现在是疫情支长，本来就要管理秩序啊，有什么好怀疑的？就你毛特多，毛怪，笑，活泼啊，牙齿白啊，温馨金秀敏，你们军歌唱成这样，难道都不用利用午休时间练习吗？黄曼丽。我们唱的怎样干你屁事啊？是不干我的事啊！但是这攸关连上的荣誉，而且现在我最有资格要求你们。要求别人之前，先管好你自己。我问心无愧，我受伤代表的时候练得没日没夜的，哪像你们一点荣誉心都没有
。哇塞，给你一点颜色就开启染房啊！不服气啊？那不然你来当寝室长啊？要人服你之前，先凭本事。PK 伏地挺身啊，输了就给我闭嘴。好。休时间做伏地挺身，体力过剩啊！报告班长，请市长报告，我在帮金秀明特训。午休不午休特什么训？黄曼丽，我选你当寝室长，你带头给我乱、啊。报告，没有理由。寝室长是卫生股长，不是风纪股长。你只需要负责整间寝室的整洁，其他事不要擅作主张。